Jehovah tunakuabudu tunakuinamia Uimidiwe kwa sababu haujawahi kunyamaza Kila mara umesema na mioyo yetu Umesema nasi nafsi zetu zinakutamani na kukuonea kiuna shauku kubwa Haujawahi kunyamaza kila mara umesema na mioyo yetu Yatosha Mungu wa rehema Useme na kanisa lako, useme na wateule wako. Useme na asi asnubi ya leo. Umjaze na nguvu ya roa kwa mtakatifu. Kwa mafuta mabichi ya vunja ya nira. Uliweke neno lako kinyuani mwa mtumishi wako mchungaji. Kinya, mchungaji prosper. Chao. Ili upende kusema na mewe yetu hata sasa. Damu yako ya thamani katufunike. Na nguvu yako ya jamu. Bariki watu wako. Bariki kanisa lako. Wabariki wate ule wako Liimidiwe na kubariki wa jina lako Mungu baba na mwana na roo mtakatifu Amen Mungu da mingini nipontea Potea kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii asubuhi ya leo ibada ya morning glory the school of healing ahimidiwe Mungu wetu ambaye anapenda kusema nasi kila siku itwapo leo 
Hebu tusalimiane tena kwa kupungiana mikono. Alafu tumpigie Mungu wetu vigelegele vingi vya shanga. Yeah. kupongeza sana we ambaye umeweza kufika pia asubuhi hii ya leo. Maeneo mengi ya Dar es Salaam kumeamka na mvua na manyunyu. Na wakazi wa Dar es Salaam hawapendi mvua. Lakini ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Hebu mshike jirani yako mkono mwambie mchungaji na kushukuru kwa kuja. Uh, najua umepambana na mazingira mengi lakini umeweza kufika na ibada hii na wenyewe Bwana asifiwe e, ibada hii na wenyewe alafu <laughs> wenyewe wangempigia Jehovah makofi mengi ya shangwe haleluya Bwana nawakaribisha sana katika ibada hii ya kipekee Mungu wetu apate kutuhudumia na nipende tena kukumbusha ya kwamba Jumapili hii ya kesho kutu wa tarehe 29 tutakuwa na maombi maalum kwa ajili ya ndugu zetu wanaofanya mitihani ya form 4 kama watoto wako mbali tutaomba kwa niaba yao wazazi walezi wanaweza wakafika lakini wale ambao hasa wanafanya mitihani walio karibu wanaweza wakaletwa tumeandaa ibada maalum sana ya kumuuliza Mungu juu ya destiny yao. Na ninaomba sana ibada itakuwa ni moja inayoanza saa moja kamili paka saa tano na nusu asubuhi. Saa moja kamili asubuhi paka saa tano na nusu asubuhi. Ninajua una watu ambao unafahamu wanahitaji maombi haya. Nimesema hivi kwa sababu na tumeandaa ibada hii kwa sababu tumna kesi nyingi na namna ambavyo matokeo yanatoka ndivyo sivyo na yanaharibu future za watu lakini pia uh, testimonies au uh, case studies mbalimbali tulizonazo zinazohusiana na namna ambavyo maroho ya kichawi yanafanya kazi katika madarasa ya mitihani na namna wakati mwingine ambavyo mtoto ambaye alionekana yuko vizuri anashindwa kufanya vizuri kwa sababu ya mashambulizi katika viumba vya mitihani tunamhitaji Mungu. Bwana asifiwe. Tunamhitaji Mungu sana. Kwa hiyo natumia fursa hii kutangaza waziwazi juu ya umuhimu wa maombi na tumeitenga siku ya tarehe 29 kufanya maombi maalumu. Kwa hiyo ninawakaribisha wote kabisa na tumeendelea kuomba hata sasa kwa ajili yao. Lakini tunakuomba sana usikose kufika tarehe 29. Nitumie fursa hii kumshukuru sana mchungaji Prosper Chao ambaye ameendelea kutumika pamoja nasi katika ibada ya asubuhi na jioni. Na kwa heshima kubwa nimlete tena mtumishi wa Mungu kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana. Hayo makofi ya toshi washindi wenye ibada yao. Wangempigia tena Mungu vigelegele vya shangwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mpe Yesu makofi ya shangwe tena. Asubuhi ya leo mwambie jirani yako hii ni asubuhi njema sana Mwambie tena hii ni asubuhi njema sana Kwa kuli heshima neno la Mungu naomba usimame na tunasoma kitabu cha kutoka sura ya tatu mstari wa saba mpaka wa kumi na ile sura ya kumi na nne mistari michache Kutoka sura ya tatu mstari ule wa saba mpaka mstari ule wa kumi na baadaye sura ya kumi na nne mstari ule wa kumi mpaka wa moja neno la Mungu linasema Bwana akasema hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao maana na yajua maumivu yao Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema kisha pana nchi ijayo maziwa na asali hata mahali pa mkaanani na mhiti na mwamori na mperiz na mhivi na myebusi basi tazama kilio cha wana wa Israeli kimenifikilia tena nimeona haya mateso ambayo Wamisri wanawatesa haya basi nitakutuma sasa kwa farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri sura ya 14 
mstari wa kumi na kuendelea hata farao alipokaribia wana wa Israeli wakainua macho yao na tazama wa Misri wanakuja nyuma yao wakaogopa sana wana wa Israeli wakamlilia Bwana wakamwambia Musa je kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani mbona umetutendea haya kutotoa katika nchi ya Misri neno hili zilo tulilokuambia huku huko Misri tukisema tuache tuwatumikie wa Misri maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani Musa akawaambia watu msiogope simameni tu mkauone uokovu wa Bwana atakaowafanyia leo kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya Bwana akamwambia Musa mbona unanililia mimi waambie wana wa Israeli waendelee mbele nawe inua fimbo yako ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawa nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu nami tazama nitaifanya mioyo ya wa Misri kuwa migumu na wataingia na kuwafuatia nami nitajipea utia utukufu kwa farao na kwa jeshi lake lote kwa magari yake na kwa panda farasi wake na wa Misri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapokwisha kujipatia utukufu kwa farao na magari yake na farasi zake kisha malaika wa Bwana aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli akaondoka akaenda nyuma yao na ile nguzo ya wingu ikaondoka hapo mbele yao ikasimama nyuma yao ikafika kati ya jeshi la Misri na jeshi la Israeli na balikuwa na lile wingu na lile giza lakini lilitoa nuru wakati wa usiku na hawa hawakuwakaribia hawa usiku kucha Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari Bwana akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu toka wa mashariki usiku kucha akaifanya bahari kuwa nchi kavu maji yakagawanyika wana wa Israeli wakaenda ndani kati ya bahari katika nchi kavu na ya maji yalikuwa ukuta kwao mkono wa kume na mkono wa kushoto na wale wa Misri wakawafuatia wakaingia ndani ya bahari farasi zote za farao na magari yake na wapanda farasi wake ikawa katika zamu ya alfajiri Bwana akalichungulia jeshi la wa Misri katika ile nguzo ya moto na ya wingu akalifadhaisha jeshi la wa Misri akayaondoa magurudumu ya magari yao hata yakaenda kwa uzito na wa Misri wakasema na tukimbie mbele ya Israeli kwa kuwa Bwana anawapigania kinyume cha wa Misri Bwana akamwambia Musa nyosha mkono wako juu ya bahari ili maji yarudi juu ya wa Misri juu ya magari yao na juu ya farasi zao Musa akaonyosha mkono wake juu ya bahari na kulipo pambazuka bahari ikarudi kwa nguvu zake wa Misri wakakimbia mbele yake na Bwana akawakukutia mbali hao wa Misri kati ya bahari yale maji yakarudi yakafunikiza magari na wapanda farasi hata jeshi lote la farao loingia katika bahari nyuma yao hakusalia hata mtu mmoja lakini wana wa Israeli wakaenda katika nchi kavu katikati ya bahari na haya maji yalikuwa makuta upande wa kuume na upande wa kushoto ndivyo bwana alivyowaokoa Israeli siku ile mkononi mwa Misri wa Israeli wakawaona wa Misri ufuoni wa bahari wamekufa amen tunakushukuru Mungu mtakatifu baba unayetuazia yaliyo mema tuko tayari sema nasi tutie moyo e bwana kwa ajili ya safari yetu kwa utukufu wa jina lako tunaomba na kushukuru amen ni kukaribisha tena asubuhi ya leo na ujumbe unaosema uvumilivu ni mtaji wa kurithi baraka za Bwana uvumilivu ni mtaji wa kurithi baraka za Mungu uvumilivu ni mtaji wa kurithi baraka za Mungu wasomaji wa Biblia wanafahamu vizuri sana Mungu ana tabia nyingi au anatajwa kwa namna mbalimbali katika Biblia anatajwa kwa sifa nyingi katika Biblia Mungu ndipo anavyotajwa wasomaji wa Biblia tunafahamu vizuri na anajieleza kwa namna mbalimbali 
ambazo ukizatafakari na kuzifikiri naodo kazisema usizimalize ukazimba usizimalize ukaandika vitabu usizimalize kwa sababu yeye ni Mungu yuko juu ya kila kitu haleluya na tabia moja wapo ambayo Mungu anayo na ambayo ni tabia kubwa sana katika maisha ya Mungu au ndio tabia kuu ambayo Mungu alionayo ni tabia ya upendo tena upendo wa agape upendo ambao unapenda pasipokuwa na sababu yani unampenda mtu jinsi alivyo upendo wa agape na tabia hii ya Mungu ya upendo wa agape alionayo imempa nafasi au mara zote imemfanya Mungu kila kilio kinachokwenda kwenye masikio yake akisikilize Mungu wetu apewe sifa tabia ya Mungu ya upendo ya kutupenda kama tulivyo bila kuhesabu maovu yetu bila kuhesabu tumefanya nini bila kuhesabu kuhesabu kwamba tumeacha njia yake kiasi gani inamfanya mara zote kila sauti ama kila kilio kinachokwenda kwenye masikio yake Mungu ategie sikio na kusikiliza Mwanadamu anaweza asijali kabisa ila Mungu Mungu ana tabia ya kujali Mungu wetu apewe sifa Mwanadamu anaweza asijali wala asione sababu ya kukutazama au kumtazama mtu hata kama anaona kuna maumivu hata kama anaona kuna kilio hata kama anaona huyu mtu mahali alipo amekwama anaweza akaamua kunyamaza asijali tena akasema nilijua tu hafiki mbali akatoa na utabiri wa kila namna anaweza kusema kwamba nilijua tu kwa mwendo huu hatafika kwa safari hii hatafika lakini swali la msingi kwa hiyo mtu anayesema nilijua tu kwa nini ulijua na hukumsaidia wakati ni mwanadamu mwenzako hiyo sio tabia ya Mungu haleluya haleluya kila kilio kilichofika mbele za Mungu Mungu amekipa uzito na tabia ya kusikiliza lakini jambo lingine kubwa ambalo Mungu analo ukiacha tabia ya upendo ni tabia ya kutimiza kila ahadi anayoyahidi kwa kinywa chake Mungu asifiwe kila ambacho Mungu anaahidi kwa kinywa chake ana tabia ya kukitimiliza ukisoma kitabu cha mwanzo sura ile ya ya, ya 15 mstari wa 13 na wa 14 Unakuta Mungu anazungumza na wana wa Israeli anazungumza na Ibrahim kwenye kile kitabu cha, cha mwanzo 15 13 mpaka 14 anazungumza na, na Ibrahim kipindi cho Ibrahim hana mtoto hajapata uzao ndio ametoka katika nchi ile ya kwao ya Ukaldayo uru wa Ukaldayo amekuja huko aliko Mungu anamwambia nchi yote nitakupa kule nchi ya Hadi Kanaan kipindi hicho Alafu Mungu anamwambia Ibrahim taifa uzao wako baadaye utakwenda nchi ya kigeni miaka nne. Na baada ya miaka nne nitateremka nije ni watoe tena nitawatoa wakiwa na mali nyingi si na mali kidogo. Hicho ndicho ambacho Mungu anamwambia Ibrahim kwenye sura kwenye mwanzo sura ya 15 mstari wa 13 na 14. Wasomaji wa Biblia wanafahamu vizuri sana tunaposoma hii habari ya kutoka sura ya tatu kipindiki ambacho Mungu anamuita Musa anamwambia nataka nikutume uende kwa Farao mahali ambako ulipakimbia mahali ambako uliondoka mahali ambako ulikimbia ili kujificha nataka urudi mahali ambapo uliokotwa kwenye mto na ukalelewa kwenye nyumba ya Farao na baadaye ukaondoka Nataka urudi tena kwa farao na safari unaporudi haurudi tena kama mtu aliyokotwa kwenye maji unarudi kama mtumishi ambaye umebeba umebeba uokovu kwa ajili ya taifa la Israeli 
Mungu wetu apewe sifa. Kwa hiyo Mungu anazungumza kile anachozungumza kwenye kitabu cha kutoka sura ile ya ya tatu na mstari wa saba mpaka mstari wa kumi ulikuwa ni utimilizo wa ahadi aliyosema kwenye kitabu cha mwanzo sura ya kumi sura ya tano mstari wa kumi na tatu na wa nne ndugu zangu nini ambacho nataka tujifunze kupitia mistari au tafakari ya mistari hii jambo la kwanza kabisa ni hili Mungu anaporuhusu upite katika pito fulani yeye anajua mwisho wa hilo pito na saa yake ikifika hakuna wa kuzuia wewe kutoka haleluya Mungu anaporuhusu upite katika pito fulani ndani ya hilo pito Mungu anajua mwisho wake mwisho wa hilo pito ni wapi na saa yake ikifika ya wewe kutoka kwenye hilo pito hakuna wa kuzuia wewe usiondoke kwenye hilo pito ambalo Mungu anataka utoke Taifa la Israeli kipindi kile ambacho Mungu anamwambia Musa nataka uende ili ukawaokoe wana wa Israeli kutoka kwenye mikono ya Wamisri tena anasema nimesikia kilio chao nimesikia kilio chao hakika nimeyaona mateso yao wale wanaohesabu miaka ambayo Israeli walikaa huu ulikuwa ni mwaka wa 430 miaka 30 imeongezeka kwenye miaka ile miane ambayo Mungu alisema kwenye kitabu cha mwanzo 15 13 na 14 miaka 400 imepita imekuja miaka 30 kipindi cha miaka 400 na 30 ndicho Mungu anainuka anakumbuka kila alichomwahidi Ibrahim anateremka kuafuata wana wa Israeli na anasema hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri lakini nimesikia kilio chao Haleluya. Nimeona mateso yao. Nimesikia kilio chao. Lakini kuna mahali anasema na yajua maumivu yao maana na yajua maumivu yao. Haleluya. Na yajua maumivu yao na nimeshuka, nimeteremka ili niwaokoe kutoka kwenye mikono ya Wamisri. Mungu wetu apewe sifa. Mungu wetu apewe sifa. Hakika nimeona mateso ya watu wangu. Nimeona nimesikia kilio chao. Nimejua maumivu walionayo. Na mimi nimeteremka ili nije niwasaidie. Waondoke mahali walipo, niwapeleke mahali pengine Mungu wetu asifiwe. Niwapeleke mahali ambako pamejaa maziwa na asali. Tena anasema mahali pa mkanani na mperizi na mhivi na mhibusi. Niwapeleke hapo mahali wakamiliki. Lakini jambo la pili ambalo nataka uweze kuliona ni hili. Mungu ni Mungu anayeweza kubadilisha mateso na machungu kuwa furaha. Haleluya. Mungu, sikiliza vizuri sana. Mungu ni Mungu ambaye anaweza akabadilisha mateso machungu Vilio furaha ikaja badala ya hayo machungu haleluya anasema niwapandishe hata nchi njema iliyojaa maziwa na asali kumbuka kipindi ambacho Mungu anazungumza namna hii wana wa Israeli wako utumani Misri mpaka wanavolia kilio kinafika kwa Mungu halikuwa jambo rahisi Biblia inaonyesha namna ambavyo mateso yalikuwa ni makali wamekandamizwa wameumizwa na unakumbuka vizuri kabisa pale mwanzoni kwenye sura ya pili farao asiyemjua Yusufu ameinuka na akaanza kutoa amri watoto wote wa kiume wakiwazaliwa wauawe wasiishi wasipate nafasi ya kuishi kwa katengeneza mazingira ya kuafisha taifa la Israeli Musa akapona tu kwa neema ya Mungu sasa Mungu anavomtuma Musa anasema nataka niwapeleke nchi iliyojaa maziwa na asali swali la msingi hapa ukisoma na kutafakari ya mambo ya kujiuliza nchi ya maziwa na asali ambayo Mungu anasema alimaanisha nini haleluya alimaanisha kitu gani 
Je, walikuwa wakifika kule wakienda kwenye mito wachote ma, wachote maziwa? Wakifungwa bomba maziwa yatoke? Haikuwa maana hiyo. Maana yake Mungu alitaka kuwapeleka mahali pa amani, mahali ambako watalima waweze kuvuna, mahali ambako watafanya kazi kwa mikono yao waweze kuona baraka kati kati ya maisha yao. Maana mahali walipo hawana maamuzi, anawapeleka mahali ambako wanaweza kufanya maamuzi ya kwa wenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Maana mahali ambako wako kwenye nchi ya Misri kwa, kwa kwa watu wa Farao, wanawatesa, wanawakana miza wanawaonea hawaoni thamani yao Mungu anataka kurejesha heshima ya thamani yao kwa uapo aliyompa Ibrahim anasema niwapandishe niwapeleke nchi iliyojaa maziwa na asali Haleluya. Maana yake mahali ambako watakaa kwa amani, watalima kwa amani, watakula chakula kwa amani, watamwabudu Mungu kwa amani. Maana walipokuwa Misri hawakuwa na nafasi ya kuabudu. Hata kama ilikuwepo ilikuwa na nafasi finyu kwa Mungu anataka kuwapeleka mahali ambako watapata nafasi ya kumwabudu yeye vizuri anataka kupeleka mahali ambako watakaa kwa amani watakaa kwa furaha watakaa wakiwa wamestarehe masumbufu machozi vilio magomvi mafarakano huzuni ya moyo haitakuwepo tena Niko mahali ambako Mungu anawapeleka Anasema nimeona mateso yao na mimi asubuhi ya leo nataka nikutangazie. Haijalishi ni mateso ya namna gani ambayo unayapitia. Mungu anasema hakika nimeona mateso yako na yajua maumivu unayopitia. Hata kama hujamwambia mtu yoyote, lakini maumivu ulionayo moyoni mwako ninayajua na mimi nimeshuka ili nikusaidie katika ya maumivu unayopitia. Sikiliza asubuhi ya leo kama taifa la Israeli lika miaka 430 bado Mungu akalikumbuka tatizo lako ni kitu kidogo sana mbele za Bwana usiache kungangana na Mungu haijalishi umelia kwa namna gani wanadamu wanaweza wakanya mazuia sauti za vilio vinavyofika kwao lakini Mungu aliye hai hanya hata kidogo Mungu ni sawa na mama Mungu ni sawa na mzazi watu wanaofahamu habari ya uzazi mtu aliyezaa kama amekaa chumbani hata kama amelala akisikia sauti ya mtoto analia anasikia tumbo unakata anaamka na kwenda kusikiliza ni kitu gani tu kilichotokea wakati mwingine anadharau akisikia sauti ya kilio hajali kwamba kuna mtoto amelia lakini mzazi aliyezaa akisikia sauti ya kilio cha mtoto lazima ainuke aende atazame huyo pita na elia na shida gani esther na elia na shida gani na kwenda kumuuliza ndivyo Mungu alivyowapendwa wengine wasipojali Mungu anasikia kilio chako wengine wapo wasipojali haya maumivu ulionayo Mungu anasikia maumivu yako mwingine wasipojali wakati unaumizwa na kukanamizwa yeye anajali haleluya hiyo ndio tabia ya Mungu tabia ya kujali mwambie mwanzo tabia ya kujali tabia ya kujali wakati wengine hawasikilizi wa Misri wasimamizi wao wanawatesa wana wa Israeli wakafikiri wamewamaliza lakini kuna aliyekuwa anasikiliza kilio chao na ilipofika kwenye piki akasema hii imezidi imekuwa too much lazima niteremke hili nitaifuate ule nilimwapia Ibrahim yake iliyopita kwamba uzao wake nitawapa nchi ile iliyojaa maziwa na asali hata kama kuna mkana na mperizi na mhita meka kwenye ile nchi sio mahali pake mahali pake ni mahali pengine ile ni nchi ambayo nimeuahidi uzao wa Ibrahim nitawapa na mimi nimeteremka nije niwapeleke kwenye nchi yao haleluya mwambie jirani yako jipe moyo mkuu mwambie jipe moyo mkuu miaka ile 430 mwaka wa 430 ulikuwa ni mwaka wa kikomo cha mateso mwambie jirani yako kuna saa ya kikomo cha mateso Mwambie tena kuna saa ya kikomo cha mateso. Hautabaki kwenye mateso yako milele. Wanaokucheka leo watakucheka leo, lakini kesho watakucheka tena. Wanaokudharau leo, sikiliza nikwambie, wanaokudharau leo, wacha wakudharau leo, lakini kesho yako hawaijui hata kidogo. 
Hallelujah. Sikiliza waswahili wanasema usimdharau mtu yeyote maana leo ya mtu unaijua lakini kesho yake huiju yanakokwenda destiny yake ya kesho huijui kwa sababu haiko kwenye mikono yako iko kwenye mikono ya Mungu ambaye yeye anasikia kila kilio kinachokwenda kwenye masikio yake si ambaye kilio kikienda au maombi yakienda kwenye meza yake hana tabia ya kibinadamu kwa mabarua ikija ya maombi ya kazi ana date anamweka ndugu yake ba mama ombi na kilio kinachokwenda kwenye meza ya Mungu Mungu anabeba kama kilivyo bila kuchakachua anashughulika nacho na anampa kila mtu haki yake sawa na uhitaji wake huyo ndiye Mungu tulio naye wengine wakichakachua si Mungu tulio naye wengine wakikanyaga si Mungu tulio naye wengine wakikucheka si Mungu tulio naye wengine wakikusukumia mbali Mungu anakushika na kuvuta anasema njoo ni mwanangu mpendwa ninayekupendwa oh jipe moyo mtu wa Mungu dharau yako ni ya leo tu kesho itaendelea tena dharau yako ni ya mwaka utu kesho mwaka kesho kutwa hautakuwa kama ulivyokuwa tena dharau ya watoto wako wanasema tuone kama watamaliza chuo kikuu kama watoto wengine walimaliza chuo kikuu nataka nikutangazie asubuhi ya leo na wako wako watamaliza hakuna namna yuko Mungu ambaye anaweza wanachoweza kufanya watazubaisha kwa muda tu wamisi wali wakanamiza wanawaisali kwa muda tu saa ilipofika Jehova aliteremka tena akamwambia Musa mimi ni niko ambaye niko mimi ni niko ambaye niko nimeteremka hakika nimeasikia maumivu ya watu wangu nimeona maumivu yao nimesikia kilio chao nimesikia manunguniko yao nimeteremka mimi mwenyewe niwapandishi haleluya Haleluya. Sikiliza. Asubuhi ya leo haijalishwa na kuona we ni mshamba. Wacha wakuone mshamba leo, lakini utaendelea kuwa mshamba. Mtu mmoja akasema, una potentia saa ya kwenda. Saa ya kurudi au potentia. Na mimi nataka niseme, ulipokuja kwa Yesu, walikuona kwamba ni mshamba. Wacha wakuone ni mshamba, lakini kuna saa ya huyu Yesu unayemwamini atajidhihirisha na kujionyesha kwamba hujaenda mahali pengine. Biblia inayosoma inasema, na hapo patakuwa na njia, na itaitwa njia ya utakatifu, na itakuwa kwa ajili ya wasafirio. Wajaponekana ni wajinga, hawatapotea kwenye njia hiyo. Jipe moyo mko mtu wa Mungu, una alifajiri kuja kwenye ibada wakisema unajipendekeza sawa wacha wana unajipendekeza lakini haujapotea kwenye njia hiyo iko saa ya baraka inakuja iko saa ya mashangilio inakuja iko saa ya kupewa taji iko saa ya kuondolewa machozi iko saa ya kufutwa machozi yuko bwana atufutae machozi yuko bwana anayesikia kilio nisikilize asubuhi ya leo e mama unanisikiliza umelia sana kwa ajili ya ndoa yako huyo kaaba ataendelea tena kuitesa ndoa yako hata kama alitesa mwaka huu saa ya bwana ikifika ngangana na madhabahu ndaimme wako kwenye madhabahu acha kwa na mali pengine ngangana na madhabahu yuko Mungu ambaye anasikia kilio haleluya jina la bwana libarikiwe yuko Mungu asiyenyamaza moja ndani yako yuko Mungu asiyenyamaza yuko Mungu asiyenyamaza wengine wanaweza wakanyamaza anasema nimesikia maumivu yao nayajua wakati wengine sikiliza wakati wengine wakiona maumivu wanakwambia pole halafu wanaondoka zao kama hawajasikia wala hawajaona yeye Mungu anasema nayajua yale maumivu ninajua namna ambavyo wanaumwa kama ni moyo unauma najua namna ambavyo moyo wako unauma nimeteremka nikusaidie nimeteremka nikusaidie nimeteremka nikusaidie Nimeteremka nikusaidie. Nimeteremka nikusaidie. Nimeteremka nikusaidie. Huyo ndiye Mungu tulia naye. Huyo ndiye Mungu ambaye anasema kwenye neno lake, ahadi zake ni kweli tena anasema, amezikuza ahadi zake kuliko jina lake lote. Kama unanijua jina la Mungu na mapana yake na marefu yake, anasema kile alichokiahidi, amekikuza kuliko jina lake na jina la Bwana ni mkome imara. Mwenye yake alikimilia anakuwa salama hiyo kama Mungu asiyeshimu wakati wote 
Haleluya. Maumivu ambayo watu wanakusababishia mchungaji Kimaru, ni ya muda tu mdugu yangu ni kundi ya moyo. Songa mbele, ni ya muda tu ni ya kipindi. Kuna saa inafika, Jehova anatandika mkeka mbele yako. Unapita unaona unapepea namna hii. Bado anaposema anaangukia pale, anasema hangu kimtu hapa. 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 Hashindi mtu hapa. Hakwa mimi mtu hapa. Wanaposema tuone hayo maono kama yatatimia anasema hapa hafi mtu hapa lazima atimize kusuni la Bwana wanaposema mwaka huu wa malizi wakachora na mstari anasema nimeona mstari waliochora na mimi nimeteremka na ufuta endelea kula promotion ya maisha wakichora mstari mwingine anasema na mimi una ufuta endelea kula promotion ya maisha wakili wakienda wakijenga ngome mbele yako kama ya Yeriko anasema saa imefika Yeriko lazima ilale chini Israeli wana njia kanani na kwenye maisha yako ni kutangazia asubuhi ya leo kilio chako yuko aliyekisikia yuko aliyekijibu yuko anayekitazama yuko anayejua maumivu yako sikilizani kuambie inawezekana saa nyingine ukaenda tu kwa mchungaji asijali kilio chako lakini yuko yes anayejali kilio chako jina la Bwana libarikiwe jina la Bwana libarikiwe haleluya wapendwa Asubu ya leo ni kutia moyo. Haijalishi unapita kwenye mapito gani. Ninawakika na Mungu na msema, si bahati shinafahamu habari zake na shuhuda zinazoshikika kwa mikono hii ambazo zimepita kwenye maisha yangu binafsi. Wanaoambia watu mchukaji kimaro, hata ulimwangu usimame useme Mungu atendi. Maisha yangu yanatosha kusema habari za Mungu kwamba nimemwona, nilipolia kwa ajili ya maisha yangu. Alisimama kama shujaa, akanifanyia mahali pali na nafasi iko saa ya kufanywa nafasi na Bwana hautaendelea kubaki kwenye machozi na kilio chako saa ya Bwana ikifika lazima akutoe huzuni yako ni ya muda tu ambia nani huzuni yako ni ya muda tu ambia huzuni yako ni ya muda tu ambia huzuni yako ni ya muda tu saa ikifika utafurahi Sai ikifika utashangilia. Sai ikifika utamuona Bwana. Sai ikifika utaona ma, utaona furaha ya Bwana. Mungu anasema niwapeleke mahali. Huku walikuwa walimi waanze kulima wenyewe. Huku walikuwa wafanyikazi wakaona baraka, waanze kufanya kazi, waone baraka kwa mikono yako. Huyo ndio Mungu tulia naye. Haijalishi umefanya kazi kwa muda gani. Hujaona mafanikio. Nataka nikwambie siku ya leo na asubuhi ya leo. Ujumbe wa ujaja kwako kwa bahati mbaya. Nikutia moyo asubuhi ya leo. Songa mbele usijikatie tamaa. Mungu nakafika mahali anasema sikini na jua maisha yangu ndivyo yalivyo ndivyo tulivyozaliwa kwetu ndivyo tulivyo ondoka kwenye mawazo hayo yuko Mungu anayeweza kubadilisha hayo maisha yuko Mungu anayeweza kubadilisha huo mkao uliokaa yuko Mungu anayeweza kubadilisha hiyo hali inayokutesa yuko Mungu anayeweza kubadilisha matamko na manuio waliotamka juu yako kwa maana tuone kama ataendelea yuko Mungu anayefuta anasema huyu ni mbariki wa damu ya Yesu imemweka huru na kwa sababu damu ya Yesu imemweka huru lazima niachilie baraka juu yake kumbuka ya kwamba miaka 430 Israeli walikaa kule utumwani Misri lakini saa ya Bwana ilipofika aliwatoa kwa mkono wa nguvu haleluya aliwatoa kwa mkono wa nguvu na safari yao walitaja uvumilivu mkubwa ili kusogea hatua wa nyingine jina la Bwana libarikiwe Ipe moyo mkuu. 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 Mtu mmoja akasema mchungaji Kimaru, mahali ambako tumefika sasa, imefika mahali ambako mwanadamu mwenzako anakusimamia na miguu yote miwili hivi. Pap. Halafu ukisema nasikia maumivu, anaondoa mmoja anasema na hapo je unajisikiaje sasa hivi? Hajali maumivu. Lakini yuko Mungu ambaye katikati ya maumivu ya namna hiyo yeye aulizia kwamba unasikiaje ukiwa kula chini kabisa mavumbini anasema anamuinua mnyonge kutoka kwenye mavumbi anamkatisha pamoja na waku huyo ndiye Mungu ambaye nasema habari zake 
asubuhi ya leo aliyotoa watu wengine waliokuwa chini akawapeleka pamoja na wakuu aliyotoa Israeli kutoka Misri mahali walipokuwa na mateso akawapeleka nchi iliyojaa maziwa na asali huyo mungu ya Mungu ambaye nasema habari zake kwako asubuhi ya leo pokea unabii huu na utabiri huu mateso yako yawe mwisho kile chako kiwa mwisho huduni zako ziwe mwisho baraka za Bwana zitembee pamoja nawe nchi iliyojaa maziwa na asali ionekane kwenye kazi za mikono yako simama kwa miguu yako inua mikono yako juu sema bwana Yesu niko mbele zako ya asubuhi ya leo naamini ya kwamba we unaweza umesema na mimi neno lako la uzima ulisikia kilio na machozi na maumivu ya taifa la Israeli asubuhi ya leo ya bwana na inua moyo wangu machozi yangu huzuni yangu maumivu yangu na yaleta msalabani sina msaada mahali pengine popote msaada wa kweli unapatikana kwako e bwana tembea kwenye maisha yangu husika na maisha yangu tembea kwenye ofisi yangu machozi ya pale ofisini e bwana uyatazame machozi ya kwenye biashara yangu e bwana uyatazame machozi ya kwenye ndoa yangu e bwana uyatazame maumivu nilionayo katika nafsi yangu katika moyo wangu katika moyo wangu katika mwili wangu bwana ukaniponye kwa ajili ya ahadi zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya hai najachilia mikono mwako ili bwana usika na maisha yangu shetani sikia mapepo sikia mizimu sikia wachawi sikia waganga sikia hamna nafasi juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu kila mstari mliochora mbele yangu ninaofuta sasa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu matamko yenu yote matabiri yenu yote ninayafuta sasa kwa damu ya Yesu kila pando mlilopanda kwenye maisha yangu ninalingoa sasa ninalitupilia mbali sasa kwa damu ya Yesu nami ninapokea uponyaji wangu uzima wangu baraka zangu mafanikio yangu katika jina la Yesu na Bwana akubariki Jehova Asante kwa ajili ya siku hii ya leo na asante kwa sababu umependa kusema nasi umesema na neno lako umelituma katikati yetu e Mungu wetu Baba ndipo ninapoombea watoto wako wote kwa majina yao kila mtu ambaye amefika katika nyumba hii na wale wanaotusikia wakiwa mbali ninawaombea siku hii ya Jumatano iwe ni siku ya ajabu katika maisha yao e Bwana Ninasimama kinyume na laana maagano ya kipepo na nguvu za giza kila maumivu ambayo watoto wako wanayapitia ninangoa mapando yote ya kuzimu roho za laana na uharibifu kila mamlaka za giza kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth mwokozi ninaachilia jina la Yesu lipenye ndani yao juu ya wagonjwa walioko hapa na wagonjwa walioko hospitali na majumbani naachilia jina la Yesu Kristo lika penye katika mifupa katika nyama katika misuli katika chembe za damu tunangoa kila aina ya mapando ya kuzimu maumivu na laana kwa jina la Yesu magonjwa yote maumivu ya kila namna ninasema na maumivu nafsini mwao kwa jina la Yesu majeraha ya nafsi magonjwa na mateso toeka tangu sasa achia watu hawa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai Baba ninawaombea watoto wako wafunike na damu ya Yesu Kristo inenayo mema ikawanene mema kinyume cha mabaya yote Baba ninawafunika njiani watoto wako wanapoondoka katika ibada hii naomba ulinzi wa jeshi la malaika na magari ya moto uwafunike na nguvu yako uwashike na mkono wako ulio hodari uwazingire katika njia na mapito yao yote ninawaombea wote wanaoingia maofisi mbalimbali wenye kwenda kwenye interview baba ninawafunika na damu ya Yesu wanaohitaji msaada mahali mahali 
mambo mengi aliyokuwa amekwama kwa muda mrefu leo e bwana ukafungue milango ninawaombea hata wale ambao wana madeni wamepita kwenye kipindi kigumu cha madeni yao ukawapiganie ukawashindie bwana ukawasaidie wakapate kufanya biashara wakapate kutimiza miradi yao ili waweze kufanya marejesho kwa wakati baba ninasimama kinyume na laana ya madeni inayowatafuna ndani yao ninavuncha hayo nguvu ya giza katika jina la Yesu Mungu wa rehema uwabariki waweke huru watoto wako wapo wengine waliokopesha fedha na hawajarejeshewa fedha zao na wale waliowakopesha wameenda kwa kuambia maneno yasiyo sawa sawa baba ninawaombea wale ambao wamepoteza au kukopesha na wamerushwa ukawarejeshe mara elfu ya Mungu wa rehema ukafungue milango ya neema na baraka juu yao asante kwa sababu unaonekana katika maisha ya watoto wako uwabariki sasa na milele katika jina la Yesu Kristo lipitalo kila majina amen inua mkono wako pokea baraka wa Bwana Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Uitwe heri na mbarikiwa. Na kila ulifanyalo likapate kufanikiwa. Mungu mwenyezi akufanye kuwa agano la baraka. Tazama tumekubariki nyumbani mwa Bwana na wewe utabarikiwa. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu washindi waseme amen kwa vigelegele vya shangwe haleluya naomba tuketi katika uwepo wa Mungu wetu na ni wakati mwema na wabaraka chukua dhabihu na sadaka yako nzuri unapomtolea Mungu tena unapoondoka kuelekea kazini toa sadaka yako nzuri na ya baraka moyo wako ukitoa sadaka na ukiwa unaomba Mungu akutangulie uende ukauone mkono wa Mungu na Mungu akupe siku yenye ushindi na ya baraka ukutane na fursa mbalimbali katika maisha yako enenda wewe uliyebarikiwa na Bwana amen Mungu akubariki sana mchungaji prosper na tumepokea kwa moyo wa shukrani sana utumishi wako mahali hapa Ninakiu na we Sina mwingine